Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, ya udah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Mengatakan itu, dia terkikik, jangan bilang kamu juga datang untuk melihatku menari. Aku akan menunjukkannya sekarang. Randy mengambil tangannya yang meraba-raba secara acak dan membawanya pergi, tidak ingin mengatakan sepatah kata pun padanya lagi dengan ekspresi gelap. Teman-temanku, aku akan duluan. Aku akan bermain dengan kalian di lain hari. Dalam pelukan Randy, wanita itu tidak lupa memberikan ciuman kepada para pria di ruangan itu. Randy memelototinya dengan ganas, mengendalikan kedua tangannya, mencegahnya bergerak sembarangan. Irfan, kenapa kamu tidak bicara? Kamu tidak senang melihatku? Mengatakan itu, dia cemberut, merasa dianiaya, sudah lama sekali kamu tidak melihatku, dan kamu benar-benar merindukanku. Aku telah memutuskan untuk tidak menyukaimu lagi dan akan meninggalkanmu. Mengatakan itu, dia tertawa, Irfan, jika aku tidak menyukaimu lagi, Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Aku pikir kamu hanya akan bisa menjadi perjaka selama sisa hidup Anda, karena tidak ada wanita yang mau menghadapi balok es sepertimu. Dengan itu, dia mendecahkan lidahnya beberapa kali, mengungkapkan simpati yang dalam atas penderitaannya. Randy berjalan dengan langkah mantap dan membawanya ke lift, masih mengabaikannya. Wanita itu melanjutkan, kamu sudah berusia 28 tahun, Mengapa kamu tidak menemukan pacar untuk mengaturmu? Mungkinkah dia ingin keluarga Sanjaya memotong bagian belakang? Atau apakah kamu benar-benar ingin menikah denganku? Diam, Randy meremas dua kata ini dari giginya. Dia benar-benar ingin membuangnya yang mabuk ke jalanan untuk menemani orang-orang Tunawisma itu. Meskipun Randy marah sampai giginya gatal, kekuatan yang dia gunakan untuk memeluknya tepat. Irfan, turunkan aku. Aku bisa berjalan sendiri. Berjalan keluar dari aula yang menawan, gadis itu memutar dalam pelukan Randy, mencoba melarikan diri dari pelukannya. Randy menunduk untuk menatapnya, dan memperingatkannya, mari kita coba bergerak lagi. Mengabaikan peringatannya, gadis itu mengangkat kepalanya dari pelukannya dan mencibir bibir merah mudanya. Ayo, kita berciuman satu kali. Randy mengerutkan kening, dia mengendurkan cengkeramannya dan hendak mengusirnya. Wanita itu dengan cepat merangkul lehernya. Irfan, jika kamu tidak menciumku, aku akan mencari pria lain untuk menciumku. Aku masih ingin menjalin hubungan dengan mereka, kamu yang memutuskan. Randy mengerutkan kening dan mengatupkan giginya. Wanita itu terus memprovokasi, kamu akan bisa membawaku kembali. Jika kamu memiliki kemampuan, Ikat aku, atau aku akan menemukan kesempatan untuk menyelinap keluar. Aku bahkan tidak tahu apa yang akan aku lakukan nanti. Saat dia berbicara, mata wanita cantik berbentuk almond itu melirik ke kiri dan melihat sosok yang memegang kamera di kejauhan. Bibirnya melengkung ke atas saat dia mengungkapkan senyum licik. Jika bukan karena fakta bahwa dia khawatir bahwa tubuh ibunya tidak akan dapat menahan syok, dia akan mengikat gadis ini dan mengirimnya kembali ke Amerika. Lebih jauh lagi, dia tahu betul bahwa kata-kata yang diucapkan oleh gadis yang tidak takut pada langit atau bumi ini adalah kata-kata yang tidak tahu malu. Namun, dia masih mampu melakukan itu. Mustahil baginya untuk selalu berada di sisinya. Bagaimana jika dia memanfaatkan ketidakhadirannya dan apakah kamu tidak akan menciumku? Wanita itu melingkarkan dirinya di sekelilingnya, mencium pipinya ketika dia tidak memperhatikan, lalu menoleh ke kiri dan melihat isyarat oke. Dia merasa lega. Dia tahu bahwa berita utama untuk berita besok, melalui pekerjaan orang-orang yang dia pekerjakan, adalah tentang Priscilia, bintang baru, dan para lelaki. Betapa buruknya, betapa jeleknya itu. Dia hanya ingin membuat skandal untuk menyebar dan melihat bagaimana reaksi orang itu. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya untuk memerankan pertunjukan seperti itu, gadis itu menjadi jauh lebih patuh. Tidak lama setelah dia berbaring di pelukan Randy, dia tertidur lelap. 
Setelah dia memasukkan gadis itu ke dalam mobil, Randy dengan cepat masuk dan duduk di sampingnya. Dia baru saja duduk ketika gadis itu bersembunyi di pelukannya lagi dan menemukan posisi yang nyaman dalam pelukannya, mengandalkannya seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil. Melihat wajahnya yang dicat seperti anak kucing, Randy menghela nafas pelan. Tatapannya yang menatapnya menjadi jauh lebih lembut, benar-benar gadis kecil yang membuat orang khawatir. Sopirnya, Pak Haris, mengintip ke kaca spion. Dia berpikir bahwa hanya nyonya muda inilah yang bisa membuat tuan muda ini, yang tidak mengacau, merasa bingung. Sopir itu bertanya, Tuan muda, kemana kita akan pergi? Randy berkata, kembali ke Azila Villa. Rumah keluarga Sanjaya tidak berada di Jakarta, dan Jakarta tidak memiliki tempat tinggal tetap. Rumah tempat Randy dan istrinya tinggal dibeli olehnya sebelum dia datang ke Jakarta, itu digunakan sebagai tempat tinggal sementara. Azila Villa adalah area villa tingkat atas yang dikembangkan oleh keluarga Sanjaya di Jakarta. Itu terletak di daerah kota Jakarta. Karena lokasinya berada di kawasan emas dan lingkungannya asri, harga villa sudah melambung tinggi sejak awal pembangunan. Namun, ternyata masih banyak orang yang ingin membelinya. Namun, jika seseorang ingin membeli, mereka belum tentu bisa melakukannya. Tidak ada kekurangan pembeli dalam proyek yang dikembangkan oleh keluarga Sanjaya dan terserah mereka untuk memilih pembeli. Dia tidak bisa membelinya hanya dengan uang. Dia juga perlu memiliki latar belakang keluarga yang baik. Randy awalnya berencana untuk membawa putri untuk tinggal bersamanya dalam beberapa hari, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan membawa gadis kecil ini yang menyebabkan begitu banyak masalah di pelukannya. Beberapa pelayan datang untuk menyambutnya saat mereka tiba di Azila Villa, Tuan Muda, Nona, dia. Pergi dan siapkan pakaian bersihamnya. Rapikan kamarnya dan hangatkan tempat tidurnya. Setelah Rendip selesai berbicara, dia membawa wanita itu dalam pelukannya dan berjalan ke dalam ruangan dengan langkah besar. Dia berdiri di tepi kolam dan melemparkan gadis itu ke dalam pelukannya. Tolong, tolong, gadis itu tertidur lelap dan berteriak minta tolong. Setelah beberapa saat, dia berhenti di air dangkal. Dia mengangkat kepalanya dan memelototinya dengan mata seperti burung Phoenix. Kamu ingin membunuhku dan mencuri kekayaanku? Randy duduk di kursi istirahat di samping dan dengan berwibawa menyilangkan kakinya, lihatlah dirimu. Jangan membuat dirimu terlihat seperti manusia, atau hantu, atau apa yang ingin kamu lakukan? Wanita itu mengabaikannya dan menarik tangga ke arah pantai. Randy berkata dengan suara berat, berdiri diam. Siapa yang mengizinkanmu untuk datang? Gadis itu mengerutkan bibirnya, terlihat seperti hendak menangis. Aku sudah berusia 18 tahun, hak apa yang kamu miliki untuk memedulikanku? Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Da-da.